আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শ্রোতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম একাদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু বিকেলে ভাষণ দেবেন রাষ্ট্রপতি গাজীপুরে টঙ্গীতে বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব শুরু কাল শীত উপেক্ষা করে দলে দলে আসছেন মুসল্লিরা আয়রন ও জিঙ্ক সমৃদ্ধ বৃধান বাহাত্তর প্রথমবারের মতো চাষ করে সফলতা পেলেন ফরিদপুরের কৃষকেরা এবং লোকবলের অভাবে পাঁচ বছরেও চালু হয়নি খাগড়াছড়ির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র নষ্ট হচ্ছে কোটি টাকার যন্ত্রপাতি শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত জাতীয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশন বসছে আজ বিকেল চারটায় স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু হবে এটি হবে চলতি একাদশ জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ ও দ্বিতীয় বছরের প্রথম অধিবেশন অধিবেশনের প্রথম দিনে সরকারের এক বছরের কর্মকাণ্ড তুলে ধরে ও আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ দেবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ এর আগে বেলা তিনটায় সংসদের কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে অধিবেশনের মেয়াদ ও কার্যসূচি চূড়ান্ত হবে দু হাজার আঠারো সালে ত্রিশ ডিসেম্বর নির্বাচনের পর ত্রিশ জানুয়ারি একাদশ জাতীয় সংসদে যাত্রা শুরু হয় চলতি সংসদে দ্বিতীয় বছরের প্রথম অধিবেশন ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ হবে এরপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী মুজিব বর্ষ উপলক্ষে আগামী বাইশ ও তেইশ মার্চ সংসদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হবে কাল গাজীপুরের টঙ্গিতে শুরু হতে যাচ্ছে মুসলিমদের দ্বিতীয় বৃহত্তম জমায়েত বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব চলবে বারো জানুয়ারি পর্যন্ত এরই মধ্যে বিশ্ব ইস্তেমার প্রায় সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে ঘন কুয়াশা ও শীত উপেক্ষা করে সকাল থেকে ময়দানে কাজ করছেন স্বেচ্ছাসেবী মুসল্লিরা ইস্তেমায় আসতে শুরু করেছেন মুসল্লিরা ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবে সতেরো জানুয়ারি থেকে বিশ্ব ইস্তেমা উপলক্ষে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের ছুটি বাতিল করে ইস্তেমা ময়দানে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন গাজীপুরের মেয়র জাহাঙ্গীর আলম ইস্তেমা ময়দানে এলইডি লাইট উদ্বোধন শেষে তিনি এই কথা জানান পরে ইস্তেমা ময়দান পরিদর্শন ও আগত মুসল্লিদের সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন জাহাঙ্গীর আলম সরকারের পক্ষ থেকে এবং সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এবং পুলিশ প্রশাসন তো সিকিউরিটি থেকে শুরু করে সব কিছু ওইখানে শতভাগ প্রস্তুতি আছে তারপরে যদি আমাদের মুরব্বীদের কোনো কিছু প্রয়োজন হয় তারা যদি আমাদেরকে বলে আমরা গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী ছুটি বাতিল করে দিয়েছি এবং এর ছাড়া আমাদের প্রায় দুই হাজার এক্সট্রা ভলান্টিয়ার এখানে কাজ করছে আমাদের যে কোনো কিছু যে কোনো প্রয়োজন হয় যা যা বলবে আমরা সব কিছু করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি প্রথমবারের মতো আয়রন ও জিঙ্ক সমৃদ্ধ বৃধান বাহাত্তর চাষ করে সফলতা পেয়েছে ফরিদপুরের কৃষকেরা মানবদেহের গঠন বৃদ্ধি ও পুষ্টিগণ সমৃদ্ধ এ ধান বাজারে চাহিদাও রয়েছে অনেক বৃধান বাহাত্তরের ভালো ফলনে খুশি কৃষকেরা সরকারি সহযোগিতা পেলে আগামীতে এ ধানের প্রসার আরও বাড়বে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা ফরিদপুরের প্রতিনিধি কামরুজ্জামান সোহেলের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মমিনর রিপন ফরিদপুর সদর উপজেলার স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আমরা কাজ করি একে কে এর সহযোগিতায় এবছর প্রথমবারের মতো পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করা হয় আয়রন ও জিঙ্ক সমৃদ্ধ ধান মৌসুমের শুরুতেই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের নিয়ে মাঠ পর্যায়ে উঠান বৈঠক সহ জিঙ্ক সমৃদ্ধ ধানের উপকারিতার বিষয়টি নিয়ে কাজ করে এ সংস্থাটি ফলে এবছর আগ্রহী হয়ে নতুন জাতের এ ধানের আবাদ করে কৃষকরা এ ধানের ফলন ভালো হওয়াতে খুশি তারা এবার দুই বিঘে লাগাইছি আগামীতে আমি চার থেকে পাঁচ বিঘে ধান লাগাবো খুব বাম পার ফলনে ফলন দিছে চিং ধানটা বাচ্চাদের অনেক পুষ্টকর পুষ্টি দেয় উৎপাদন খরচ কম এবং মাজরা প্রতিরোধক এবং ব্লাস্টক প্রতিরোধক মানবদেহের পুষ্টি ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে এবং দেহের গঠন বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্রি ধান বাহাত্তর চাষাবাদে কৃষকদের সহযোগিতা আশা করা হচ্ছে বলে জানান বেসরকারি সংস্থাটি জিং সমৃদ্ধি ধান যদি আমরা নিয়মিতভাবে খেতে পারি তাহলে আমাদের শরীরের যে পুষ্টির ঘাটতি আছে সেটা পুষ্টি ও জিং সমৃদ্ধ ধান চাষের কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদর্শনী স্থাপন সহ সকল প্রকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে বলে জানান জেলার কৃষি অধিদপ্তর খাদ্য এবং পুষ্টির নিরাপত্তার জন্যই 
এই জিং সমৃদ্ধ ধানের আবাদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ফরিদপুর জেলায় এ বছর 3000 হেক্টর জমিতে জিং সমৃদ্ধ ধান চাষ করা হয়েছে উচ্চ ফলনশীল এবং বেশি পুষ্টিমানের এ জাতের ধান চাষে সরকারের সহযোগিতা চান স্থানীয় কৃষকরা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা শুধুমাত্র জনবল সংকটের কারণে খাগড়াছড়ি দিঘিনালায় আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রটি 5 বছরও পুরোপুরি চালু হয়নি ফলে কেন্দ্রটি যথাযথভাবে কাজে আসছে না প্রায় 5 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রটির যন্ত্রপাতিও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে খাগড়াছড়ির প্রতিনিধি আবু দাউদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম পার্বত্য অঞ্চলের বৃষ্টিপাত সমতল ও জুম চাষীদের কৃষি পূর্বাভাস দেয়া সহ আবহাওয়ার ডাটা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে 2014 সালে খাগড়াছড়ি জেলার দিঘিনালায় আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয় বিশেষত পার্বত্য অঞ্চলে আবহাওয়া উপযোগী চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার এটি স্থাপন করে কিন্তু লোকবল সংকটে থাকার কারণে 5 বছরেও চালু হয়নি কেন্দ্রটি এখানে কর্মকর্তা কর্মচারীর আটটি পদ থাকলেও রয়েছেন মাত্র দুজন আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্তদেরও চাকরি চলে গেছে কয়েক মাস আগে দিঘিনালা আবহাওয়া কেন্দ্রটি চালু হলে দিঘিনালাবাসী উপকৃত হবে আমার একান্ত দাবি এই আবহাওয়া কেন্দ্রটা যদি চালু করা হয় এই দিঘিনালাবাসীর অনেক অনেক উপকার হবে 2014 সালে কেন্দ্রটির দুটি পাকা ভবন নির্মাণ সহ আবহাওয়া পরিমাপক যন্ত্র বসানো হয় এরপর কেবল উচ্চ পর্যবেক্ষক ও পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয় দুই কর্মকর্তা দিয়ে 24 ঘন্টা কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান তারা অযত্নে পড়ে আছে মূল্যবান যন্ত্রপাতি আবহাওয়ার ডাটা নিয়মিত কেন্দ্রীয় অফিসে প্রেরণের কথা থাকলেও জনবল সংকটের কারণে তা প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে না জনবল না থাকার কারণে মানে আমরা ওটা ডাটা দিতে পারি না এজন্য জনগণের একটু অসুবিধা হচ্ছে আমাদের কিছু অবকাঠামো ও ম্যান পাওয়ার সংকটের কারণে আমরা চালু করতে পারছি না আশা করি বর্তমান অর্থবছরের মধ্যে আমরা চালু করতে পারব লোকবলের অভাবে কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার কথা স্বীকার করেছে উপজেলা প্রশাসন আমরা এই বিষয়টাকে উদ্দল কর্তৃপক্ষকে জানি পত্র দিচ্ছি আশা করি যে উদ্দল কর্তৃপক্ষ সেভাবে ব্যবস্থা নেবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল নিয়োগ করে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রটি পুরো দামে চালুর দাবি জানিয়েছে স্থানীয় সচেতন মহল ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা মারমেন সিংহে বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এ কে এম আফজালুর বাবুকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ ময়মনসিংহ জেলা মহানগর শাখার উদ্যোগে বুধবার বিকেল স্থানীয় টাউন হল চত্বরে তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দলীয় নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার কথা বলেন আফজালুর বাবু रंगपुर रेजार्स के विदाय बंगबंधु विपिएल सुपार फोर निश्चित कर ढा प्लाटन मिरपुर शेर बांगला जतियों स्टेडियम रंगपुर के एकषट्टी रान हरए ढाका एकश छेचल्लिस रान टार्गेट दिए प्रथम ओभारे दु उट नहीं रंगपुर के चपे फेलें मेहिदी हासान এরপর মাস্টার বিন মর্তজা সাদাফ খান এবং ফাইম আশরাফ দুটি করে উইকেট নিলে মাত্র চুরাশি রানেই থামে রংপুর রেঞ্জার্স এতে এক এক ম্যাচ বাকি থাকতে বিদায় নিশ্চিত হয় তাদের এর আগে টচ হেরে ব্যাট করতে নেমে নয় উইকেটে একশো পঁয়তাল্লিশ রান তোলে ঢাকা প্লাটন সর্বোচ্চ চল্লিশ রান করেন তামিম ইকবাল বাংলাদেশ প্রিমিয়ার ফুটবল লিগে অভিষেকের মাত্র চোদ্দ মাসে সব কোটি শিরোপা জেতা বসুন্ধরা কিংসের এবার লক্ষ্য দক্ষিণ এশিয়ায় সেরা ক্লাবে মর্যাদা পাওয়া চলতি বছরে এএফসি কাপের জোনাল চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় লক্ষ্য বসুন্ধরার সদ্য সমাপ্ত ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংসের সভাপতি ইমরুল হাসান তাদের এমন প্রত্যয়ের কথা জানান রিপোর্ট পরাক আরমানের फुटबल शक्ति चेस्ट 
ইচ্ছা প্রিমিয়ার লিগে দ্বিতীয় মৌসুম শুরু করা বসুন্ধরা কিংস এর ঘরোয়া তিনটি টুর্নামেন্টে আমরা শিরোপা পেয়েছি আমাদের লক্ষ্য এবার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভালো করা তা এবার আমরা এএফসি কাপে খেলব জোনাল শিরোপা জয় করাটাই আমাদের টার্গেট আগামী 11 মার্চ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে মালদ্বীপের টিসি স্পোর্টসের সঙ্গে খেলা দিয়ে এএফসি কাপ মিশন শুরু বসুন্ধরার দলের বর্তমান খেলোয়াড়রাই তাদের স্বপ্ন পূরণে যথেষ্ট মনে করলেও অন্তত আরও একজন বিদেশি খেলোয়াড় নিয়ে শক্তি বাড়াতে চাইছেন কিংস সভাপতি আমার রিজার্ভ বেঞ্চ এবং একাদশে মূলত দুটো দলই একই সমমানের তো এএফসি উপলক্ষে আমাদের একটা চিন্তা ভাবনা আছে আমরা হয়তো বিদেশি খেলোয়াড় একজনকে পরিবর্তন করব তাছাড়া নিজেদের ক্লাবকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি জাতীয় দলে খেলোয়াড় যোগান দেওয়ার জন্য তিনটি বয়সভিত্তিক দল তৈরি করার কথা জানান ইমরুল হাসান কোন ক্লাব কিংবা দেশ বলেন বয়সভিত্তিক দলে যদি সংকট থাকে তাহলে সেই জাতীয় দলও কিন্তু খেলার সংকট থাকবে তো আমরা সেই চিন্তা ভাবনা থেকে দুটো এখন বয়সভিত্তিক দল আছে ভবিষ্যতে আরও একটা দল করার প্ল্যান আছে যাতে করে অন্তত আমাদের কিংসের পাইপলাইনে কোনো খেলার সংকট না থাকে আর কিংসের পাইপলাইনে খেলার সংকট না থাকে আশা করি কিংস যেমন লাভবান হবে বাংলাদেশের জাতীয় দলও লাভবান হবে ক্লাব ফুটবল নিয়ে বসুন্ধরার সভাপতির স্বপ্নটা খুবই পরিষ্কার নিঃসন্দেহে নিজের দলকে তিনি এশিয়ার সেরা দলের আসনে দেখতে চাইছেন যে পরিসমাপ্তি বসুন্ধরা কিংস পরাগারমান এটিএন বাংলা ঢাকা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার একাদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু বিকেলে ভাষণ দেবেন রাষ্ট্রপতি গাজীপুরে টঙ্গিতে বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব শুরু কাল শীত উপেক্ষা করে দলে দলে আসছেন মুসল্লিরা আয়রন ও জিং সমৃদ্ধ বিধান বাহাত্তর প্রথমবারের মতো চাষ করে সফলতা পেলেন ফরিদপুরের কৃষকেরা এবং লোকবলের অভাবে পাঁচ বছরেও চালু হয়নি খাগড়া ছুরির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র নষ্ট হচ্ছে কোটি টাকার যন্ত্রপাতি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি দর্শক এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউব দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ